人欠了我一个月的羊肉面。那找地方吃饭去，我请。走着。来，刚子。啊啊！你现在坐坐坐办公室什么的，怎么跟我们都是这么坑吧？嗯。你们跟我客气什么呀？对了，咱们那么久没见了，你们现在在哪干呢？你还不知道。我们本来在石英工地干得好好的，就因为你的关系，我们被开除了。什么？因为我？嗯。为什么呀？我们两个也搞不清楚。那个工头，我我们是不是跟你在一起干过活，我们就承认了。他就给我们给这遣散费，就不让我们在那干。我就是想不通，我才拉着老张过来找你的。你是不是在你们单位得罪啥人了？你们放心。这件事情我一定会去查的，一定会让你们俩有活干。那就好，那就好。刚子，老张，有件事儿，我想跟你们俩确认一下。说啥？你们俩在金饰房工地上工作了那么久，使用的钢筋都是同一个规格吗？有没有用过瘦身钢筋？有啊，很多啊。哎呀，怕什么呀？我们又不在那干了。我火之前，我们之前是把瘦身钢筋跟标准钢筋一块混着用的，可是今天上午他们把所有的瘦身钢筋全部换成了标准钢筋，可能是做给谁看的？你们能带我去看一下吗？王宇，老板，买单，我请。今天两个被开除的人，带顾千墨去工地了。什么？怎么搞的你们？马上清理工地，把工地上所有东西都给我清除干净，不留任何痕迹。快去，快去！都是你干的好事儿。怎么了，董事长？坐下，坐下，坐下。今天早上起来，你是不是到工地开除两工人？是啊，是这样的，这两个工人啊，曾经跟顾千墨在一个工地上干过活。我是怕呀，怕什么怕？太沉不住气了。哦，人家检查工地，你就开除俩工人，这叫此地无银三百两。你这不是把自己暴露给别人吗？对不起啊，董事长，这件事儿我确实欠考虑了。算了，事情已经发生了。不可以后悔，以后做事情一定要多计划、多考虑，想到别人怎么做，你自己才能知道怎么做嘛，对不对？这次我们的对手确实够强大，这也是好事儿。强大的对手可以激发我们身体内潜藏的斗志和欲望，这对于我们未必不是一件好事。您说的对。顾千墨，他就是这样的对手，也难怪。董事长，说到底，她是您的女儿。知道就好，在这件事情上不要考虑的太多。哼，他那点小花招还不是跟我学的？俗话怎么说呢？老子英雄儿好汉，你放心吧，战胜不了。啊，陆天明只不过拿他当枪用。那点小伎俩我早就看出来，没什么。您说的是，但是我觉得我们还是得小心为上。以后这钢筋的事儿，我亲自盯着。难为你了，这么大个公司，这么多人，唯一可以让我信任的，就是你。谢谢董事长对我的信任。另外，我觉得您身边啊，还可以多一些值得信任的，比如说。我们最大的对手，他毕竟是您的亲朋。就算我拿他当亲闺女，他也未必认我这个父亲。无所谓，真的无所谓，反而可以轻装上路，舍得舍得吧，总要舍得一些东西吧。
虽然有点痛苦，但我们必须义无反顾。只有这样，我们才能顺利的到达终点。可是没有什么可是，以后做事情，仔细点，认真点，多计划。记住，我们有一个强大的对手，好吗？好的，董事。我们再说说这个事儿啊。嗯。这里不属于施工范围吗？没错，瘦身钢筋啊，都是藏在这儿的，挨着工地也方便。啊，就在那儿吧，瘦身钢筋。来，就这儿了。哎，怎么不见了？哎，刚到，你记清楚了没有？是不是在这个地方？我记得清清楚楚，我早上还看到那车拉杆拉钢筋来了。顾千木，我向你保证，我说的全是真的。刚子，我相信你说的话是真的。或许有一种可能，就是有人知道我们会来这儿，提前把这些钢筋给运走了。哎呀，我说过多少次了，不是原钢，是熔浆大钢厂，千别的胡拉。好,好。你们有没有听说过熔浆轧钢厂？熔浆轧钢厂。熔浆。哦，对，我想起来了，我们刚来的时候，他们就在这个地方，熔浆轧钢厂，这个储存钢筋，他们就从那拉出来的。你确定？我确定。原来他们连附近能藏瘦身钢筋的地方都找好了。行，我知道了。这样，你们先回去，工作的事情我一定会帮你们安排好的。啊，好，我们先走吧。哎，好。